Amerika'nın sınırında 1899'da batıda yer alan Blackwater kasabasında karıştıkları bir soygun ters gidince Wanderlin çetesi kaçmak zorunda kalır. Ödül avcılarının ve federallerin peşinde olduğu kanun kaçakçısı Wanderlin çetesi önemli miktardaki paralarını geride bırakıp kanundan kaçmak için gittikleri kuzeydeki karlı dağları aşmaları gerekmektedir. Kanun kaçakçıları ıssız bir maden kasabası olan Coulter'da geçici olarak kamp kurarlar. Çeteden Arthur, Dutch ve Micah'nın gittikleri bir çiftlikte düşman çetesi olan Odriscoz tarafından bir eğlence düzenlendiğini fark ederler. Üçlümüz çiftlikteki Odriscoz çetesini mağlup eder ve Sedi Adler adında kocası Odriscoz tarafından öldürülmüş bir dul kadını aralarına alır. Paraya ihtiyacı olan çete Dutch liderliğinde petrol zengini Lefeticus Cornwall'a ait olan bir treni soyar. Daha sonra Cornwall çeteden intikam almak için Pinkerton dedektiflik bürosundan Andrew Milton ve Edgar Ross'u Wanderlin çetesini tutuklaması için görevlendirir. Medeniyetin gelişmesiyle kanun kaçakçılarının zamanının artık sona erdiğini anlayan Dutch ve çete emekli olmaya ve yeni bir hayata adım atmaya karar verir. Ama bundan önce Dutch yeterli miktarda para toplanması gerektiğini öne sürmektedir. Çete güneye New Hanover eyaletine taşınır. Yeterli miktarda para toplamak için birçok iş ve soygun gerçekleştirirler. Dutch ise sürekli olarak özgürlüklerini tamamen güvence altına almaları için büyük bir soyguna ihtiyaç duyduklarını söyler. Cornwall ve adamlarıyla girdikleri çatışmanın ardından Milton kamplarını keşfedince çete yer değiştirmek zorunda kalır. Rose da birbirine rakip ve düşman iki büyük aile olan Grace ve Breakway ise yollara düşer. Wanderlin çetesi her iki aileyi birbirine düşürmek için çalışır ama verdikleri uğraş fark edilir. Yaptıklarından dolayı Grace'ler Sean'ı öldürür, Breakways'ler ise John'un oğlu olan Jack'i kaçırır. Çete intikam almak için her iki aileyi de katleder. Jack'in ise büyük bir suç lordu olan Angelo Bronte'ye satıldığını öğrenirler. Dutch, Arthur ve John, Jack'i geri almak için St. Denis'te Bronte'nin malikanesine düzenlenen bir baloya katılır. Bronte'den Jack'i geri alırlar ama Bronte onları yanlış yönlendirerek tuzağa düşürür. İntikam olarak Dutch, Bronte'yi kaçırır ve onu bir timsah yem eder. Dutch, çetenin ülke içerisinde bir geleceği olmadığına ve çeteyi St. Denis'te bir banka soygunu düzenleyip oradan yeterli miktarda para toplayıp ülkeyi terk etme fikrine ikna eder. Büyük banka soygununda araya Pinkerton'lar girer ve hem Dutch'ın sağ kolu olan hem de Arthur ve John için bir baba figürü olan Hosea, Milton tarafından öldürülür. Daha sonra çetenin en gençlerinden biri olan Lenny öldürülür. John ise tutuklanır. Arthur, Dutch, Bill, Javier ve Mike bir gemiyle Küba'ya kaçmaya çalışır. Şiddetli bir fırtına sonucu gemi batar ve Guarma denen bir adada karaya vururlar. Grubumuz burada sömürgeciler tarafından köleleştirilmiş yerel halka devrim konusunda yardım edip sömürgeci sahipleriyle savaşırlar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönmeyi başaran beşli çetenin geri kalanı ile tekrar bir araya gelir. Pinkerton'lar kurdukları kampa saldırı düzenler ve Wanderlin çetesi onları geri püskürttükten sonra Dutch yapmış oldukları girişimlerin başarısız olmasından dolayı çete üyelerinden birinin casus olduğunu düşünmeye başlar. Çete tekrar yer değiştirmek zorunda kalır. Dutch son kez büyük bir soyguna ihtiyacı oldukları konusunu takıntı haline getirmeye başlamıştır. Arthur, Dutch'ı çok yakın kardeşi gibi olan John'u kurtarmaları gerektiği konusunda ikna etmeye çalışır. Ama Dutch bu meselenin daha beklemesi gerektiğini emreder. Arthur ve zaman içerisinde güçlü bir kadına dönüşen Sadie, Dutch'ın emrine karşı gelir ve John'u kurtarırlar. Dutch, dikkatleri çeteden uzaklaştırmak için bir kızıl derili kabilesini manipüle eder ve onları Amerikan ordusu ile bir çatışmaya sokar. Dutch'ın kızıl derilileri kullanması birçok kızıl derilinin ölmesiyle ve kabile liderinin oğlunun ölümüyle sonuçlanır. Arthur bundan hiç hoşlanmaz. Hosea'nın ölümünden sonra Dutch'ın sağ kolu Mike olmuştur. Mike'nın manipülasyonlarına gelen Dutch, Arthur'un sadakatinden şüphe etmeye başlar. Zaman geçtikçe Arthur, Dutch'ın değiştiğini ve daha çok paranoyaya, cinayete yöneldiğini görür. Dutch artık eski iyi idealleri olan aynı adam değildir. Arthur daha sonra hastalıklı bir çiftçi olan Thomas Downs'tan bir borç tahsil ederken tüberküloza yakalandığını ve geriye artık kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Birkaç çete üyesi artık çetenin eski halinin kalmadığının farkına varır ve çeteyi terk eder. Dutch ve Mike ise son düzenleyecekleri soygunu planlamaktadır. Sevgilisi Dutch'tan ilgi göremeyen Molly çok sarhoş olmuştur ve Dutch'ın dikkatini çekmek için aşk sarhoşluğuyla kendisinin casus olduğunu söyler. Susan Grimshaw sadakat konusunda çok ciddi olduğu için Molly'yi herkesin önünde oracıkta öldürür ama bu Dutch'ı hiç etkilemez. Arthur John'u soygundan sonra çeteden ayrılıp ailesiyle birlikte yeni bir hayata başlaması gerektiğine dair ikna eder. Aynı zamanda Sadie Arthur'dan Odris Coles'dan kocasının intikamını almak için aynı şekilde Charles da Arthur'dan yerel kabileye destek olması için yardım ister. 
Dutch Pinkerton'ların yaptıklarından Cornwall'ı suçlar ve onu öldürür. Soygunda John'u ölüme terk eden Dutch, Arthur'un ona olan tüm inancını kaybetmiştir. Ayrıca Dutch, Milton tarafından yakalanmış John'un eşi olan Abigail'i kurtarmayı da reddeder. Arthur daha fazla dayanamayıp Dutch'ın emirlerine karşı gelmeye başlar ve Sedin'in yardımıyla birlikte Abigail'i kurtarmaya giderler. Kurtarma sırasında Arthur Milton tarafından tuzağa düşürülür ve Abigail Milton'ı öldürmeden önce Milton'dan Micah'ın Guarma'dan döndüklerinden beri Pinkerton'lar için casus olarak çalıştığını öğrenir. Daha sonra Arthur Sedi ve Abigail'a güvenlikleri için çeteden ayrılmalarını söyler ve onlara veda eder. Arthur ise Micah ile yüzleşmek için kampa geri döner. Çetenin sonu yavaş yavaş gelmektedir. Arthur Kamp'ta Maika'yı ihanetle suçlar. Geriye kalan çete üyelerinin arasında büyük bir anlaşmazlık çıkar. Susan Grimshaw vurularak öldürülür. Bu arada öldüğü zannedilen John geri döner ve Dutch'ın kendisini ölüme terk ettiğini söyler. Dutch, Bill, Javier ve Maika Arthur ve John'a karşı cephe almıştır. Bu sırada Pinkerton'lar kampa saldırı düzenler ve hepsi kaçmak zorunda kalır. Oyundaki seçiminize bağlı olmak ile birlikte Arthur'un iki seçeneği vardır. Arthur ya Pinkerton'larla yüzleşerek John'a yardım etmek için ona zaman kazandırır ya da Dutch'ın para sulasını almak için kampa geri döner. Bu iki seçenekten sonra Micah Arthur'u pusuya düşürür ve daha sonra Dutch onların kavgasına müdahale eder. Arthur Dutch'a Micah'ın asıl gerçek casusu olduğu konusunda ikna etmeye çalışır. Daha sonra Dutch Arthur'u terk eder. Eğer oyun gidişatında Arthur onurlu bir adam olarak oynandıysa güneşin doğuşunda huzur içinde tüberkülozdan dolayı hayatını kaybeder. Eğer onursuz bir adam olarak oynandıysa Mike Arthur'u kafasından vurarak onu öldürür ve Arthur'un hikayesi burada biter. Yıllar sonra John'un dürüst bir hayat sürmeye çalıştığını izliyoruz. Abigail ve oğulları olan Jack ile birlikte geçimlerini sağlamaya çalışan aile bir çiftlikte çalışmak için oraya yerleşirler. John işverenini tehdit eden bir grup kanun kaçağı ile daha sonra savaşmak zorunda kalır. John'un asla değişmeyeceğinden rahatsızlık duyan Abigail, oğlu Jack'i de yanına alıp onu terk eder. John, Abigail'i değiştiğine ikna etmek için çiftliğe dönüştürme amacıyla bir arsa satın alır. John'un çiftliğini inşa etmesine ve banka kredisini ödemesine yardım eden eski çete üyelerinden Uncle, Sadie ve Charles ile tekrar bir araya gelir. Ailesinin geri dönüşünün hemen ardından John, Arthur'un kendisine vermiş olduğu yüzüğü ile Abigail'i evlenme teklif eder. İleride Sadie, Micah'ın nerede olduğu konusunda bilgiler edinir ve hemen ardından John'a ve Charles'a haber verir. Abigail'in karşı çıkmasına rağmen John, Arthur'un ölümünün intikamını almaya karar verir. Ardından Micah'ı öldürmek için Charles ve Sadie ile birlikte yollara düşer. Micah'ın kampına vardıktan sonra Micah'ın adamları ile çatışmaya girerler. Charles ve Sadie çatışmada yaralanır. Bundan dolayı John kendi başına devam etmek zorunda kalmıştır. Micah ile yüzleşir ve Micah'ın Dutch ile tekrar birlikte çalıştıklarını öğrenir. Ancak Dutch Micah'ı vurur, John'un onu öldürmesine izin verir ve olay yerini terk eder. John daha sonra Micah'ın geride kalan para zulasını geri aldığını keşfeder ve para zulasını ise kredisini tamamen ödemek için kullanır. Bu olaylardan sonra John, Abigail ile resmen evlenir. John, Abigail, Jack ve Uncle çiftliklerini yeni bir hayata adım atmış olurlar. Sedi ve Charles ise yeni arayışlar içerisinde kendi yollarına düşerler. Hayatta kalan diğer çatı üyelerinden Pearson, Rose'da bir market açar. Svensson, New York'ta bir rahip olur. Tilly bir avukatla evlenir. Mary Beth bir yazar olur. Karen kayıptır ama muhtemelen Sean'ın ölümünden beri kendisine gelememiştir ve ölümüne içip hayatını kaybetmiştir. Strauss ise tutuklanıp öldürülür. Daha sonra soruşturma bürosu için çalışan ajan Ross, Micah'ın cesedini bulur ve ortağı Archer Fordham ile John'un çiftliğine giden yolu izlerler. Böylece ilk oyunun hikayesi başlamış olur. Dutch Wanderlin çetesinin eski bir üyesi olan John Marston, hükümet ajanları Edgar Ross ve Archer Fordham tarafından Blackwater'a getirilir. Hükümet ajanları onun New Austin bölgesinde bulunan Armadillo kasabasına giden bir trene binmesini ve eski çete ortağı olan Bill Williams'ını öldürmesini istemektedir. Bunu yapmadığı takdirde federaller tarafından kaçırılmış olan eşi Abigail ve oğlu Jack'in özgürlükleri söz konusu bile olmayacaktır. John Fort Mercer'da Bill ile karşılaşır. Onunla biraz konuştuktan sonra John, Bill'in adamlarından biri tarafından vurulur ve yaralı bir şekilde geride bırakılır. Bonnie, McFarlane ve Amos ertesi sabah onu bulur ve yarısını tedavi ederler. Çiftliklerine yardım etme karşılığında ona kalacak yer verirler. John çiftlikte çalışırken aynı zamanda Armadillo'daki şerif Lee Johnson, tüccar Nigel West Dickens, alkolik İrlandalı ve maden arayıcısı Seth Briars gibi birçok insana yardım eder. Bill John'un McFarlane'ın çiftliğinde kaldığını öğrenince çetesi ahırlarını yakar. Bunun 
Bunun ardından John, Johnson, Dickens, İrlandalı ve Briars'ın yardımıyla Fort Mercer'a bir saldırı düzenler. Ama Bill'in ve Wanderlin çetesinin bir diğer üyesi olan Javier Escuela'nın önceki gün Nuevo Parioso'ya kaçtıklarını öğrenirler. İrlandalı John'u Meksika'ya götürür. Diktatör olan Albay Allende ve Kaptan Vincent de Santa ile bir süreliğine çalışmaya karar verir. Ayrıca kanunsuz yaşlı Landon Rickles ve devrimci ordunun liderliğini yapan Abraham Rice ile de çalışmaya başlar. Allende John'a Bill'i ve Javier'i yakalama konusunda yardım edeceğine söz verir. Ama bunun yerine John'a ihanet eder ve Chuparosa da onu dolaylı bir şekilde öldürmeye çalışır. Daha sonra John Reis ve onun ordusuna katılır. El Presido da Javier'i bulurlar ve onun yakalaması veya öldürmesi için John'a bırakırlar. İşleri bittiğinde Escalera'da yer alan bir villaya saldırı düzenlerler. Bu da Allende'nin ve Bill'in ölmesiyle sonuçlanır. John'un arkadaşı Luisa Fortuna, Reis'i idamdan kurtarmak için adım atsa da federaller tarafından öldürülür. Uzun bir çatışmadan sonra Reis, Allende'nin villasını ele geçirir ve Meksiko City'ye doğru harekete geçer. John Blackwater'a geri döner. Ajan Rosa Bill'i öldürdüğünü söyler ve ailesine kavuşmayı talep eder. Ama Ross, John'a önce Wanderlin çetesinin bir zamanlar lideri olan Dutch'ı öldürmesi gerektiğini söyler. Dutch, Amerikan ordusuyla ve kanun adamlarıyla savaşmak için yerli kızıl derililere katılmıştır. John, Dutch'ı yakalamak için Dutch'ın çetesiyle savaşır ama her zaman olduğu gibi Dutch kaçmayı yine başarır. John daha sonra eski bir Yale profesörü olan Harold McDougall ile çalışmaya başlar. Dutch'ın ve çetesinin saklandığı yeri bulmak için yerli rehber Nastas'tan da yardım alır. Dutch'ın adamları Nastas'ı öldürür, McDougall ise doğuya kaçar. Sonunda John, Dutch'ın saklandığı yere saldırmak için orduya katılır. Uzun bir savaş ve kaçış sonrası bir uçurumun kenarında Dutch ile yüzleşir. Dutch, değişimle savaşamayacaklarını ve artık zamanlarının geçtiğini söyler. Daha sonra uçurumdan atlayarak hayatına son verir. John görevini yerine getirdikten sonra Ajan Ross, John'un ailesini serbest bırakır. Aile çiftlikteki eski yaşantısına geri dönmeye başlar. John'un oğlu Jack bir sabah gizlice dışarı çıkar ve bir boz ayıyı avlamaya çalışır. Bunu fark eden John, oğlunu bulmak için dağlara gider. Bir kayanın arkasında Jack'i yaralanmış bir şekilde bulur ve boz ayıyı öldürür. Daha sonra çiftliğe geri dönerler. Her şey normale tam dönmüşken Ajan Ross çiftliğe sürpriz bir saldırı düzenler. Bu saldırıda Uncle ölür. John çiftliği savunmaya çalışırken ahırda Jack ve Abigail ile kaçmalarını söyler. Onları gönderdikten sonra John saklandığı ahırdan çıkarak Rose'un birçok adamını öldürmeye çalışır. Ama ne yazık ki birçok yerinden vurularak öldürülür. Daha sonra Rose ve adamları çiftliği terk eder. Jack ve Abigail silah seslerini duyduktan sonra çiftliğe geri dönerler ve John'un cesedini bulurlar. Uncle ile birlikte John'un cesedini de gömerler. 3 yıl sonra 1914'te Jack'in annesi Abigail bilinmeyen sebeplerden muhtemelen bir hastalıktan vefat eder. Jack annesini babasının yanına gömer ve Rose'dan ailesinin intikamını almak için yollara düşer. Jack, Edgar Ross'un Blackwater ajansından emekli olduğunu ve Edgar Ross'un karısı Emily Rose'dan Edgar'ın kardeşiyle birlikte St. Louis nehrinde bir av gezisine çıktığını öğrenir. Jack, Rose'u nehirde ördek avlarken bulur. Jack, Edgar Ross'u babasını öldürmekle suçlar. Edgar Ross ise asıl babasının yaşadığı hayat onu öldürdüğünü söyler ve gitmezse Jack'i de öldüreceğini belirtir. Jack bir duelo sonucunda Edgar Ross'u öldürür ve böylece babasının intikamını almış olur. Geriye kalan karakterlerden Lee Johnson, Armadillo şerifliğinden emekli olur ve uzaklara taşınır. Abraham Reis, Meksika'yı özgürleştireceğine dair söz vermiş olsa da güç tarafından gözü döner ve zalim bir hükümdar olur. Bonnie McFarlane evlenir. Silahı ateşlenen İrlandalı kendisini öldürtmüştür. Seth Breyer sonunda aradığı hazineyi bulur ve zengin olur. Landon Rickett ise uykusunda sessizce vefat eder. Böylece şimdilik Red Dead Redemption serisinin hikayesi burada bitmiş olur. Farklı noktalara değinildiği eski hikayeler ve devam hikayeleri gelir mi konusunda tam bir açıklama olmasa da benim için gelmiş geçmiş en güzel film tadında sağlam bir oyun hikayesiydi. Umarım Rockstar devam oyunlarında serinin bütünlüğünü sağlamaya devam eder ve yeni daha güzel hikayelere adımlar atarlar. For now, MBT is out. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over.